ഐ ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടൂയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് അതായത് ഈ ഒരു എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എ കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കാർ ബാറ്ററീസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ദ ലൂസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സെച്ച് ബാറ്ററീസ് വെർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി കാർ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടൈപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിൻ്റെ കുറേ കാർ ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി എത്രത്തോളം നാൾ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത് ബാറ്ററികളാണ് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർ ബാറ്ററികൾ അപ്പം അത് എത്രത്തോളം നാൾ നിൽക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ടേബിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഇപ്പം ഒരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് വേറൊരു ബാറ്ററി എടുത്ത് അതൊരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് നിൽക്കും വേറൊരു ബാറ്ററി എടുത്ത് അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാറ്ററികളുടെയും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലയളവാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററികളുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ സൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ സൈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡേ കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ താഴോട്ട് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽസ് എഴുതി പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റർവൽ ഇതാണെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടി ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇനി എൻഡിങ് എവിടം വരെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി ലൈഫ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ദൻ ടാലി മാർക്ക് ദൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളടുത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടൂവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെ പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ടു അടുത്ത എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വേണം അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്
അടുത്തത് എന്തിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ആക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് വരെ എഴുതാൻ കാരണം മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാൻ അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ആ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് വരെ എഴുതിയാലല്ലേ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവില് നിർത്താതെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ എഴുതിയത് കാരണം ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സും നമുക്ക് കാണിക്കണ്ടേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ എഴുതിയത് അതാ മിസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കാഞ്ഞത് കേട്ടോ നമുക്ക് എൻഡിങ് അറിയത്തില്ല അപ്പം എൻഡിങ് എവിടം വരെയാണ് നിർത്തേണ്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല സോ അത് നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് എവിടം വരെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊക്കെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളത് അതായത് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഒരു കാലയളവിൽ എത്ര ബാറ്ററികളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവില് നമ്മൾ നോക്കണം അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ നമ്പർ വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തങ്ങ് പോകും അതായത് ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദൈ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ല് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വൺ ഒന്ന് കൊടുക്കും അടുത്ത ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാഞ്ഞത് മീൻസ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നും ഈ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും എവിടെ വരില്ല ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല ഇപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല അപ്പൊ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോ ഉം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരില്ല സോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വേണം അടയാളപ്പെടുത്താൻ മനസ്സിലായി അടുത്തത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അടുത്തത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ദൻ ടു പോയിന്റ് ടു അത് ഇതേ ഇവിടെ വരും അടുത്തത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ദൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ അത് വരുത്തോളൂ അടുത്തത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വരുത്തോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അടുത്തത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണമേ ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിടണം അടുത്തത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ അത് ഇവിടെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് നയൻ ദൻ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എവിടെ ആയിരിക്
ഇനി അടുത്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈ ഇവിടെ വരും ദൻ അടുത്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഇവിടെ വരും അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ദ ഇവിടെ അടുത്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ദ ഇവിടെയാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് തീർന്നു അല്ല ഇനി നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ടാലി മാർക്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബാറ്ററിയാണ് അടുത്ത ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് സിക്സ് ആണ് വന്നത് അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ വൺ ലെവൻ അടുത്തത് ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ബാറ്ററി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ മിസ് ചെയ്തോന്ന് വിചാരിച്ചോണം കേട്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ടു വരും ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി മിസ്സിന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു മിസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി കിട്ടി അവർ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇതേ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വോയിൻ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പുതിയ എക്സസൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം